എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ദേ ഈ മുരിങ്ങ ഇല കൊണ്ട് ഒരു മിറാക്കിൾ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാനാണ് അപ്പോൾ ആ മിറാക്കിൾ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ പിക്ചറാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശദമായ റെസിപ്പി നമ്മൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഡ്രിങ്കിനെ ഞാൻ മിറാക്കിൾ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഇൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മുരിങ്ങയിലയാണ് മുരിങ്ങയില വളരെയധികം ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വെരി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾക്ക് പ്രസവത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ വയർ കുറയ്ക്കാനും പിന്നെ പാൽ അധികമായിട്ടുണ്ടാവാനും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് മുരിങ്ങയില യൂസ് ചെയ്യാം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് മിറാക്കിൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ കിച്ചണിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് റെസിപ്പി കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ലീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി മിറാക്കിൾ ട്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ മുരിങ്ങ മരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഇല ആയിക്കോട്ടെ പൂവ് കുരു റൂട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ ട്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ലീവ്സിലുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഒരു പിടി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കഴുകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ അഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ചിട്ടോ എടുക്കുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ആ കുക്ക് നന്നായിട്ട് അഴുക്കുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുതിയന ഇലയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മുരിങ്ങ ഇല അരച്ചെടുക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല കയ്പ് കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കയ്പ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയന ഇല ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻറ്റ് കൂടെയാണല്ലോ ആൻഡ് ഇത് വന്നിട്ട് കുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു കാലിഞ്ച് കുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും അതെ ഒരു ഫ്ലേവറിംഗ് എൻഹാൻസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ആദ്യം അരച്ചെടുക്കണം ആദ്യമേ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചാൽ ഇലകളൊന്നും ശരിയായിട്ട് അരയില്ല അത് കാരണം ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് മുരിങ്ങ ജ്യൂസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം മുരിങ്ങ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് അത് അരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിക്കാതെയും നമ്മൾക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാനിത് ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ലെമൺ ഹാഫ് ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ലെമണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി ഈ മുരിങ്ങ ജ്യൂസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അയണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രസവശേഷം ഉള്ള വയർ കുറയ്ക്കാനും പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് പാൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവാനും പിന്നെ വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഡ്രിങ്കാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ മിനിമം ടു വീക്സ് ടൈം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ